Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Farming Simulator 22'deyiz ve kariyer serimizin 8. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son hatırlayacağınız gibi bir önceki bölümde çok büyük bir satışımız olmuş. Seradaki ne kadar mahsulümüz varsa hepsini e, alçak yükleyici yani yükleme vagonuna yükledik, götürdük ve e, satıştan güzel para kazandık diyebiliriz. Yani iyi bir gelir elde etmiştik. Ben videodan önce şunu söyleyeyim, çok fazla aynı işleri tekrar tekrar göstermemek adına, daha farklı ekipmanları al alabilmek adına e bir kere ektim tarlayı ve çıkan mahsulü götürüp sattım. Daha sonra şimdi kayda girdim. E yeni bir ekim makinesi aldım, bir tane pulluk aldım, pulluğu tarlaya götürdüm. İşleri daha hızlandırabilmek adına tarladaki işleri normalde küçük bir pullukla, küçük bir e ekici makinesiyle uzun sürüyordu bir tarlaya ekmek veya işte e, sürmek diyelim uzun sürüyordu şimdi iki tane makinemiz oldu hem ekip makinemiz hem de tarlayı sürmek için iki tane ekipmanımız oldu şimdi bu ekip makinemiz normal ekici yani mibzer değil e, tarladaki yani ilk oyunun başlangıcında bize verdiği mibzerdi öyle hatırlıyorum şimdi bunu fullleyelim tohumla fullleyelim götürelim bunu da fullendim tamam o kalsın sıkıntı yok Şimdi e, tarlayı ekeceğiz. Bugün ne yapacağız? Tarlalarımızı ekeceğiz tekrardan. Artı ballarımız ne durumda? Ona bakacağız. Çünkü bal satışını henüz yapmadık. E, biliyorsunuz işte bu seradaki ürünleri satarken ballara vakit bile yetmedi. Yani çok uzun bir bölüm olmuştu zaten. Ben de mümkün mertebe çok fazla e, videoyu kırtmadan olduğu gibi atmak istedim ne kadar sürdüyse. Şimdi bu bölümde de ballara bakacağız. Satışını yap, yaparız büyük ihtimal. Duruma göre yani çok e, birikmişse yaparız. Artı arıcılık için birkaç tane e, yine yer kurmak istiyorum. Yani arı şeyleri kurmak istiyorum. Aynı o bölgeye. Arıcılığı büyütmek adına. Şimdi onları kuralım ama... Önce bir tanesini işçiye verip Hatta ikisini de işçiye verelim Daha sonra durdurabiliriz öyle yapabiliriz Şuradan verebiliriz aslında da neyse artık başa girelim Oradan verelim. Şimdi tarlalara önce bir bakalım Taş var malum Toplamıyorduk taşları öyle <gülüyor> Bekliyor bizi Kireç istiyor. Bir de sarılması gerekliyor. Valla kireci dökmeyeceğim yine. Yani biraz para kazanalım ondan sonra e, kireçleme malzemeleri. Yani kirecimiz zaten şurada vardı. Bittikçe de alır getiririz. Hatta buraya da birkaç tane böyle kireç e, tanka doldurmak için depolayabiliriz. Onda sıkıntı yok ama dediğim gibi şu an kireçleme yapmayacağım. Zaten çok fazla bir karımız olmuyor tarladan. Bir de o kirece vesaireye Para harcadıkça hiç para kazanmıyoruz. Tarla küçük olduğu için direkt ekeceğim ben. Şöyle hatta bunu bir işçiye verelim önce. Tabii ki de veremiyoruz. Çünkü Temmuz hemen hızlı bir şekilde. Şöyle zaman hızlandırma modumuz da var. Yani normalde işte bu güncelleme ile beraber en sonki 360'a çıkmıştı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Biz de gördüğünüz gibi 15.000 e, X'e kadar çıkıyor. Şöyle dursun. Şimdi Eylül'de veya Ekim'de ekil Aynı. Ekim'de ekiliyor. Sıkıntı yok. Buğdayımızı ekeceğiz şimdi. Şöyle. Makinemizde şöyle görmek istiyorum. Şöyle bir tur biz gidelim mi? Yine buğday ekiyorum. Buğdaydan devam. Makineler canavar gibi ya. Aynen öyle. 
şöyle. Ya böyle işleri hızlanacak, oldukça da güzel olacak bence. Öbür türlü küçük bir, bir güzel küçücük bir pullukla hakkından gelemiyorum. Şurada biraz kalacak dur. Neyse hadi devam et oğlum. Burayı almadım, almadım. Tamam, direkt Massey Ferguson'umuzu alalım. Evet, bu da mübizer. Zaten oyunun başlarında bize verdiği ekim aleti. Hemen onu da şu ileride kitaplara verelim direkt. Ya da şuraya verelim direkt ya. Aynen şuraya verelim, buradan devam etsin. Şimdi işçiler buralara ekerken biz de şu ballara bir bakalım. Evet. Buraya da burada ekiyoruz. Aynen öyle. Şimdi. Arkadaşlar evet bir tane daha balımız çıkmış. Onu da hemen şöyle alıyorum. 400 litre 650 640 kilogram diyor. Şimdi şöyle gelişi güzel dizdim buraya. Şu anki ballarımızın son durumu bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son durum bu şekilde gayet güzel birlikte yani iki tanesi şu orta boy diye diyelim hadi buna en büyüğün bir küçüğü bu da en küçük ee, arı şeyi yuvası arı evi neyse işte buraya da e, biriken işte videoda önce biriken birkaç tane çıkan gördüğünüz gibi seradan Ürünlerimizi diziyorum bu şekilde. Bunlar da yeni geldi. Gün atlayınca. Şimdi bunları da götürür satarız ama şu an değil. Suları ne durumda onlara da hemen bakalım. Buradan değil pardon pardon. Kaba. Burada da bir şey onları da hemen alalım. Evet şu an seriye su basıyor sesi duyuyorsunuz. Tamam kapan. Şunları da hemen. Ya Herkül modunu kullanıyorum. Yoksa öbür türlü inanın. Çok ama çok uzun sürüyor. Herkül modu hakikaten hayat kurtarıyor diyebiliriz yani. Bu oyun için. Lan uçtum ya ne oldu? Ara ara uçuyoruz tabi. Modun ufak tefek şeyleri var. Moddan kaynaklı diye düşünüyorum. Hızlı gittiğimiz zaman uçabiliyorsunuz. Tamam dursun öyle. Şunu da alalım. Marulları ayrı. Domatesleri falan ayrı satarız eğer e, ücretini farklı yerler daha yüksek verirse. Fiyatların biliyorsunuz iş çıkışı var yani. O olay var. Do dolayısıyla satacağımız yerler şey değil. Basketbol potası gördüm burada. Şimdi bizim yukarıda bir de topumuz vardı değil mi? Ballara döneceğim ama şunu bir yapmak istiyorum. Çiftlikte de basketbol oynamadık demeyiz. Hemen. Lan çıksana. Takılma. Evet. Neredeydi bizim o topumuz? Burada değil. Bir üst katta. Lan bir bırak. Şöyle çıkalım. Burada değil mi ya? 
Aa pardon. Çok özür dilerim. Burada değil. Hemen hop. Hop. Şu ilerideydi. Tamam. Heh. Buradan da çıkıyor değil mi? Tamam. Arka tarafa hemen. Evet. Burada. Gel bakayım. Şimdi. Basketbol oynama zamanı. Basketbol aşkı durdurulamaz. Neredeydi lan? Ha şurada. Dur lan. Heh. Bakalım basket atabileceğiz mi? İlk atış kötü. Benim basketbola çok büyük ilgim var ve basket. Zaten okuduğum bölüm de e, antrenör eğitimi bölümü. Branşım da basketbol. Hem mesleğim hem hayattaki en keyif aldığım hobim basketbolu diyebilirim. Burada da bir sağ olsun yapmışlar şöyle küçük bir eğlencelik bir olay olmuş. Daha güzel yapabilirlermiş mekaniklerini ama tabi böylesine koymuşlar. Ve ikinci sayımızı da attık. Şöyle geliyorum. Hop kötü gitti. Lan top kaldı. Heh aldı. Çok gidiyorum. Biraz aşağıdan tutacağız. Lan oğlum niye çok gidiyor ya? İşte bu. Bir daha atıyorum. İşte bu be. Şu uzaktan atalım. Girdi herhalde. Şöyle hop. Kötü gitti. Zayıf kaldı. Yani girip girmeye de çok belli olmuyor ki. Girmedi. Bir de son olarak şuradan. Şöyle. Atamadık. Oğlum. Niye olmuyor ya? Son dedik ama hadi bu son olsun. Bence sayı. Bence sayı. Şöyle şurada dursun. Ne olur topumuz, topumuz kaybolmaz. Bir yere kaçmasın. Evet dostlar. Tarlalarımız ikile dursun. Şimdi bu balları satabiliriz ama öncesinde şunların yerlerine yenilerini yapmak istiyorum. Neredeydi? Şurada. Lan. Buralar değil. Ee? Yanlış yer demeyeyim. Ha tamam hayvancılık. 173 bin lira. Şundan bir tane kurabilirim ya. ya oldukça iyi getirisi var diye düşünüyorum. Çok da güzel olur ya. Şuraya da kuramaz mıyız? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şuraya da güzel olmaz mı? Bence olur gibi. Şöyle şuraya. Vallahi güzel olur. Buna ekstra şey yapmak gerekecek mi? Ayrıca satın alınıp yerleştirilmesi gereken e, merkezi bir konuya yerleştirilerek yerleştirecek arı kovanların tarların yanına yerleştirirsen daha bazı ikinlerinden daha fazla satılabilirsin. İkinlerin hasadı artıyor diye. Tarların yanına. E şimdi bu tarlayı iptal edersek bunlar da tarla yanına olmamış olacak dolayısıyla. Ya buraya da koyarsak uzak olacak. Bilemedim. Şuralarda bizim değil mi ya? Şuraya yapsak ne olur ki? F 
Fena olmaz ya. Kararsız kalmadım değil ya. Burada zaten bizim. Bence buraya yapabiliriz. Şimdi büyüyü de buraya yapmak istiyorum. Bir dakika. Şunu mecbur kuracağız. Şimdi o buradaki ba yani çıkacak olan spam olacak ballar. Öbür taraftaki yeri olmaz büyük ihtimal. Bunu buraya bir yere yapacağız önce. Şurası yol. Yol kapanacak. Şurada daha çok görünen bir yere. Tarım'ın kenarı da olabilir ya aslında. Önce bir şunu kuralım da. Şimdi bir tane şuraya kurmak istiyorum. Tamam. Bundan bir tane daha kuralım. Para gidecek ama eminim güzel getirisi olacak arkadaşlar bence. Yeter. Şunu da Bunu nereye kursak? Böyle devam ettiririm ben onu. Ben onu öyle devam ettiririm ama Bunu nereye kuralım? Bunu da şuraya bir yere kursak nasıl olur? Aa Şimdi bir saniye. Oraya kurduk ama buraya spam olacak ballar. Anladığım kadarıyla. Şundan bir tane daha kuralım o zaman. Bir dakika. Tekrar gir abi. Arın. Şöyle arkasına mı? Ben bu küçükten doldururum burayı. Bir tane de şuraya. Tamam. <gülüyor> Balda iyi para var. Şöyle göstereyim. Yani 41k'ya kadar çıkmış. 41 bin liraya kadar düşüşte. Ama 40 bin lira bence güzel. <gülüyor> Tabi satınca anlayacağız bunu. Şimdi bunları kurduk. Şöyle gidip bakmak istiyorum yeni kurduklarımıza da. Tarlarımız da ekilmiş olsun bir yandan. Nerede nerede? Nerede? İşte burada. Evet gördüğünüz gibi yeni. Arı yerlerimiz. Arıcılık için kurduğumuz tatlı arılarımız burada. Şimdi arkadaşlar bunlar işini bitirdi herhalde. Oo vallahi işi gücü bitirmişsin ha. Bırak lan. Bunun her yeri ekti mi? Çekilmiş gibi durmuyor ha. Ekilmemiş. Niye ekilmiyor? Lan niye bitirmedin sen işi? Ne 
Daha bu neredeyse bitirmiş şurası kalmış bir tek. Orayı da hemen şöyle ekelim. Evet arkadaşlar tarlalarımızı ektik. Şu tarla ne durumda? Burası hiç ekilmedi. Aynen. Burası ekilmedi tamam. Sıkıntı yok. Ekile dursun. Ben ekiyor sandım ama bu durmuş maalesef. Ben bunu kalanını da videodan sonra ekerim. E, pullu da göstereyim şöyle. Şöyle de bir pullu kaldım. Ekstra olarak. Gördüğünüz gibi. Artık iki tane pulluğumuz var. Buradan da sıvı gübreyi dağıtırız ve yolumuza devam ederiz. Diye düşünüyorum. Şimdi şu işini bitirdiyse kalan yeri de hemen çarpmayalım. Bu arada bu e, alçak yükleyiciyi de satın aldım. Bu seradaki mahsulleri sürekli taşıdığımız için, balları falan sürekli taşıyacağımız için onu da satın aldım. Hasattan gelen parayla. Hemen şurayı da biz kendimizi ekelim kalan kısmına. Tamam. Buraya gübre serpelim bir de. Onu da unutmadım hemen. Şöyle yerine koyalım. Kalan o diğer tarlayı da ben videodan sonra ekerim. Pardon. Orada kulluk var. Şuraya koyalım. Bir şey de görünmüyor ama. Lan. Sesler muhteşem. Çok güzel sesleri var. Traktörü bıraktık ama. Gübre atacağız dedik ya. Onu unuttum. Hemen gübremizi de serpelim şöyle. %50 gübreli oluyor böyle. Hayvancılık yaparken bildiğiniz bildiğiniz gibi bulamaç da e, ineklerin bulamacı da olduğundan dolayı oradan da %100 gübreye tamamlayabiliyoruz. Sürekli işçiye vermek suretiyle yapabiliyorum çünkü Burada artık seralar falan olduğu için serpmiyor gübreyi. Yani çok az bir yere serpiyor ve öylece kalıyor. Şu an veriyorum işçiye ama olmuyor. Kendi gübresini de harcamak istemiyorum ama. Çok çabuk bitiriyor çünkü böyle. Gördüğünüz gibi. Burası da şöyle bir bakalım. Kireç istiyordu ona atmadık. Verim bonusu %58 diyor. Bu yeni gelen güncelleme ile beraber ekstra eklenen bilgi kısmı. Verim bonusu olayı yoktu. Ee, şu an %58 diyor. Mesela işte kireci yapsak, sar sarma işlemini yapsak e verim bonusu daha da artacak. Yani %100 oluyor sanırım. Artı %50 gübreden %100 gübreyi de çıkarırsak bulamaçla vesaire. %100 oluyor ama tabii taşlar etkilemiyor. Ee, öyle yazıyor yani. Taşlar herhangi bir şekilde verim bonusunu etkilemiyor. Sadece araçların e, geçişini falan engelliyor. İşte yani hasar veriyor diye e, belirtiyor diye hatırlıyorum. Herhangi bir şekilde verimi etkilemiyormuş taşlar. O yüzden Allah fena bir kaza oldu. 
Hızımı alamadım. <gülüyor> Pick up'a geçirdik. Sıkıntı yok. No problem. Şu tankı tekrar koyalım. Evet arkadaşlar burada yavaş yavaş bitirelim. Bölümümüzü. Bir dahaki bölüme o yeni gelen e, daha doğrusu yeni kurduğumuz e, küçük arı yerlerimizden bütün o arı yuvalarından çıkan e, balları arıların üretmiş olduğu balları hepsini birden götürüp satarız. E, i̇yi para gelecektir diye düşünüyorum. Oraya zaten tek bir yere istifleniyormuş hepsi. Oradan alır götürürüz. Götürür bir güzel satarız hepsine. Bu bölümde e, böyle kısa bir bölüm olmuş olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.